കാറ്റിൽ പറത്തി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കൊച്ചി മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സി പി എം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട് എന്നാൽ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ ചേർന്ന് നടത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ പുറത്താകാതിരിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം മരട് പഞ്ചായത്തിൽ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി ഇത്തരം ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് അതേ ഇടത് സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഫ്ളാറ്റിന്റെ നിയമലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് പണി കൊടുത്ത് പണി വാങ്ങിച്ചു എന്ന അർത്ഥം ഇപ്പോൾ വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ജയിലിലിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് സർക്കാരിന് കനത്ത പ്രഹരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ സമയം രണ്ടു തോണിൽ കാല് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം ഒരു വശത്ത് ഭരിക്കുന്ന സി പി എമ്മുകാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക നടപടി ക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന വിധത്തിലാണ് വിധി നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ കൃത്യമായി നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടി അടക്കം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് മരട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശം അതേസമയം സി പി എമ്മുകാർ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ കുരുക്കും ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നതിനാൽ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന വേഷം കെട്ടി രംഗത്തിറങ്ങുകയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മറ്റ് അണികളും ഇടത് നേതാക്കളും അധികാരികളുമാണ് വിഷയം ഈ വിധത്തിൽ എത്തിച്ചതെന്ന ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടുമാണ് സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നത് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിയാനുള്ള നോട്ടീസ് കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ നഗരസഭാ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭാ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും നടക്കും ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ട നാല് സമുച്ചയങ്ങൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഒഴിയണമെന്നായിരുന്നു അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളിലെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങളോടുള്ള മരട് നഗരസഭയുടെ നിർദ്ദേശം പത്താം തീയതിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത് നോട്ടീസ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചുവരുകളിൽ പതിപ്പിച്ച് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതേസമയം ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ നൽകിയ തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട് ഒപ്പം ഓണാവധി കഴിയുന്നതോടെ ഹൈക്കോടതിയെയും സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ഈ ഹർജിയും ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് തീരുമാനം ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ഈ ഹർജിയും ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് തീരുമാനം ഈ ഹർജികളിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ താമസക്കാരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇറക്കി വിടില്ലെങ്കിലും ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് നഗരസഭ കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ഏജൻസികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി നഗരസഭ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് കായലോരം അൽഫാവെഞ്ചേഴ്സ് ഹെറിറ്റേജ് ജെയിൻ ഹൌസിംഗ് എന്നീ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് പൊളിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് തീരദേശ പരിപാലന നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസ്ത്രം കോടതി വിധി പ്രകാരം ഫ്ളാറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതിന് പിന്നാലെ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്ന് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിന്ന് ഒഴിയണമെന്ന് കാണിച്ച ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടികൾ നഗരസഭ കൈകൊള്ളുകയായിരുന്നു നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകിയതിനെതിരെ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ തിരുവോണനാളിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയിരുന്നു പിന്നാലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിരുത്തൽ ഹർജിയും ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ടും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ഫയൽ ചെയ്തു മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ സങ്കട ഹർജി നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക്